Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third lecture of Business Mathematics, MTH367. Today's lecture we basically hum chapter three ko hi continue karenge, which was about the system of linear equations. So chapter three me hamne last lecture me system of linear equations ko study kiya. Sabse pehle hamne two variable system of equations ko study kiya. उसके बाद हमने उनके सॉल्यूशन सेट्स को स्टडी किया उनके सॉल्यूशन सेट्स को ग्राफिकल एनालिसिस मेथड से किस तरह फाइंड करते हैं ये हमने देखा उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसीजर को यूज करते हुए किस तरह सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ये हमने देखा उसके बाद सिस्टम्स ऑफ मोर देन टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स को देखा और एट द एंड हमने गाशन एलिमिनेशन मेथड को टू क्रॉस टू सिस्टम पे अप्लाई किया सो दिस वाज बेसिकली अ रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर so today's topics today we will is deal with the n variable systems yani jahan pe n variable system of equations aayengi for n greater than 2 in specific we will deal the case of n is equal to 3 but in general the method works for the any n aur uske baad hum karenge uski application to product mix problem in system of linear equations ko product mix problem mein kis tarah se hum use kar sakte hain main point what is basically the main points here the general idea is to transform the original system into the diagonal form uh, we can use short notations as well to solve the system if you remember that we have a system of equations ko likha. so if you remember the last lecture in that A system of equation ko humne likha tha b1 x1 plus b2 x2 is equal to c2 then basically we can write this system as a1, A2, B1, B2 is equal to C1 and is equal to C2. So that's how the system of linear equation and two variables we have written in the last lecture. So this can also be written as a1 b1 a2 b2 and a vertical line drawn in the middle of so basically vertical line hum draw karte hain right hand side ko represent karne ke liye so the vertical line is used to separate the left and right hand side of the equation each column to the left of the vertical line contains all the coefficients for one of the variables in the system. And in every column, the one variable has the corresponding coefficients. And on the right hand side, which is our column, the one on the right hand side, we will write the terms in any of the equations. In the n variable system for n greater than 2. So a 3 cross 3 system of equations means 3 equations with 3 variables. And in 3 cross 3 system, we have 3 equations and 3 variables. Honge. The procedure for 3 cross 3 system is the same as for the 2 cross 2 system. Gaussian elimination procedure for 3 cross 3 system. So the procedure of Gaussian elimination method for the 3 cross 3 system is same as for 2 cross 2 system. Yani 3 cross 3 system may be the procedure used hoga just tarah. 2 cross 2 system mein hoga. First we will form coefficient transformation for 3 cross 3 system then convert it to the transform system which means that for example if we are given this 
given an original system A1, E2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 is equal to D1, D2, D3. As you know that this will correspond to the system of equations A1, A2 plus A2 x1 a2 x2 plus a3 x3 is equal to d1 so the second row corresponds to b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 is equal to d2 and the third row c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 is equal to d3. So this will be our original system and then we apply Gaussian elimination to get a transform system. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and on the right hand side we have the solutions and we get a transformed system which would be our x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to v1 0x1 plus x2 plus 0x3 is equal to v2 and then we will have 0x1 plus 0x2 plus x3 is equal to v3 so this will be the our transformed system so today's lecture will mainly be about the presenting the examples in the 3 cross 3 system of linear equations. Examples. So determine the solution set for the following system of equations so the system of equations is given by 5x1 minus 4x2 plus 6x3 is equal to 24. The second equation is 3x1 minus 3x2 plus x3 is equal to 54. And the third equation is minus 2x1 plus x2 minus 5x3 is equal to 30. So now we start the solution of this system of linear equations. So first we write down the coefficient transform. of the above system so the coefficient transform is 
we write down the coefficients 5 minus 4 is 6 and then we have this vertical line where we will have 24 this side we will have 3 minus 3 or 1 and on the right hand side we will have 54 and for the third row we will have minus 2 1 over minus 5 we will have here 30 so we call this row R1 second row is to be R2 and third row is called R3 so as we initially discussed ke hamara maqsad hota hai ke ye jo matrix hai isko hum diagonal form mein laye to first of all hum kya karenge ye koshish karenge ke ye jo entry hai hamari 3 isko zero banaya jaye kyunki diagonal form mein lane ke liye pehle isko hum zero banayenge to zero banane ke liye sabse easy operation ye hai ke hum is row 2 ko 5 se multiply kare aur row 1 ko 3 se multiply karke subtract kar le to तो इससे हमारी जो जो एंट्री है फर्स्ट एंट्री है और टू में लेफ्ट हैंड साइड पे ये जीरो हो जाएगी सो वी अप्लाई थ्री टाइम्स आर वन माइनस फाइव टाइम्स रो टू So we apply 3 times R1 minus 5 times R2 and when we do such operation we are allowed to change make change in the any of the rows. So basically we mentioned that we change change in the row 2. So it is up to you which row we want to change. So sirf row 2 mein change aayegi. Pehli row amari same rahegi. 5 minus 4, 6. And right hand side pe kya hooga? Humare paas 24. Second row mein kya aayega? Yaha pe humare paas 0. Agar isi operation ko hum dekhen basically uh, right hand side pe bhi hum इसको साथ साथ लिख सकते हैं तो अगर हम कहें कि व्हाट इज अवर 3r1 की कोफिशिएंट्स क्या होंगे तो 3r1 की कोफिशिएंट्स होंगे 15 एंड द सेकंड कोफिशिएंट विल बी माइनस 12 एंड द थर्ड कोफिशिएंट विल बी 18 एंड द राइट हैंड साइड कोफिशिएंट विल बी 72 और अगर इसी तरह 5r2 को देखा जाए तो इसकी कोफिशिएंट होंगे 15 माइनस पंद्रह ओके अब पांच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पांच और फिफ्टी फोर को अगर फाइव से मल्टीप्लाई किए जाए तो हमारे पास आता है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सो अगर हम सब ट्रैक्ट कर रहे हैं थ्री आर वन माइनस फाइव आर टू तो ये प्लस और माइनस ये इसके साथ प्लस है वह माइनस हो जाएगा ये प्लस भी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो रो बनेगी वो होगी 0 3 13 एंड माइनस 198 तो इसको हम लिखेंगे r2 की जगह सो दिस वुड बी आवर न्यू r2 सो वी हैव 0 हियर वी हैव 3 हियर वी हैव 13 और यहां पे आएगा हमारे पास माइनस 198 और थर्ड रो को भी हम वैसे ही लिख लेंगे जैसा कि माइनस टू वन और माइनस फाइव जैसे कि गिवन सिस्टम में है तो अब न्यू सिस्टम में हमारे पास ये होगी रो वन ये होगी रो टू और ये होगी रो थ्री सो ऑन द लास्ट स्लाइड जो हमारे पास सिस्टम था वो ये था फाइव माइनस फोर 
minus 2 1 or minus 5 or ki jo right hand side thi wo thi 24 minus 198 and 30 to ab ye jo hai hamare paas hai row 1 ye jo hai hamare paas hai row 2 aur ye jo hai hamare paas hai row 3 so now next what we do ke ab humne ye jo coefficient hai hamara minus 2 isko zero karna hai ke hame ek diagonal form chahiye isko zero karne ke liye hum minus 2 ko kya karenge 5 se multiply karenge aur 5 ko 2 se yani row 3 ko hum 5 se multiply karenge aur row 1 ko 2 se aur in dono ko hum add kar lenge so we apply so we need to get this coefficient to zero so we apply 2r1 plus 5r3 and we mention that we want to change in r3 and this change we want to row 3 ke andar lana chahte hain theek hai so the new system jo hamare paas aayega usse हमारी रो 1 तो बिल्कुल सेम आएगी 5 minus 4 6 0 रो 2 भी सेम आएगी 0 3 13 रो 1 का राइट हैंड कोफिशिएंट होगा 24 और रो 2 का राइट हैंड कोफिशिएंट होगा minus 198 रो 3 के अंदर जो तब्दीली होगी उसको हम यहां से राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं तो अगर 2 और 1 किया जाए तो 2R1 जो है basically है हमारे पास इसके जो coefficients आएंगे वो आएंगे 10 minus 8 12 और 48 और 5 R2 अगर हमारे पास किया जाए तो इसकी coefficient आएंगे minus 10 5 and minus 25 और यहां पे 150 तो अब अगर हम इनको add करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा 0 तो ये आएगा हमारे पास 2R1 plus 5R2 इसमें आएगा हमारे पास 0 minus 3 minus 13 और 198 तो हमारे पास जो नया सिस्टम आएगा उस पर रो 3 होगी 0 minus 3 minus 13 minus 13 is equal to right hand side 198 so this is in the new system we have R1 ये हमारा रो 2 होगी और आ, 3 जो होगी हमारी ये रो होगी 0 minus 3 minus 3 और 198 so now if we apply the operation के हम ये जो second coefficient है इसको भी हम 0 करना चाहते हैं so now our aim is to get this equal to 0 तो इसके लिए क्या करेंगे हम आ, कि बेसिकली इसको अगर हम रो 2 के साथ ऐड कर लें तो ये कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा सो वी अप्लाई r2 प्लस r3 एंड वी मेक अ चेंज इन रो 3 So what we can see के ये हमारे पास क्या है R2 0 3 13 और minus 198 और ये क्या है R3 is 0 minus 3 minus 13 and 198 so their sum R2 plus R3 will be 0 0 0 and 0 so our new system would be 5 minus 4 6 
और ये होगी हमारी रो थ्री सो प्राइमरीली हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे इक्विपमेंट सिस्टम गिवन बाय फाइव माइनस फोर सिक्स जीरो थ्री थर्टीन जीरो 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 and on the right hand side we have 24 minus 198 and 0 so this was our system so we will stop here so we will stop this row operations as a whole row R3 is 0 which means that IE 0x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to 0. Hence, this 3 cross 3 system has infinitely many solutions so the above system since we know that agar hamare paas uh, number of equations come ho or number of variables zyada ho system of equations ki infinitely many solution hote hain Just like अगर हम इस equivalent system को देखा जाए तो basically ये जो uh, three equations का system है ये two equations के system पे reduce हो गया है यानी ये row इस row को हम basically निकाल भी सकते हैं so that's why since there are more variables then equation so the system has infinitely many many solutions So this was the first example of a 3 cross 3 system solved by using the Gaussian elimination method. So now we do the next example that how to solve the system of 3 cross 3 system of linear equations. So determine the so the question is determine the solution set. determine the solution set for the 
following system of equations. सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो है x1 वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव दूसरी इक्वेशन है थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और तीसरी इक्वेशन है टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सो सोल्यूशन सो द कोफिशेंट ट्रांसफॉर्म ऑफ द अब सिस्टम इज गिवन बिलो एफिशियंट transform of the above three cross three system is given by first row ke liye hoga hamare paas 1 minus 1 or 1 और राइट हैंड साइड पे होगा हमारे पास माइनस फाइव सेकेंड रो में होगा थ्री विच इज़ अ कोफिशेंट ऑफ एक्स वन वन विच इज़ अ कोफिशेंट ऑफ एक्स टू एंड माइनस वन विच इज़ अ कोफिशेंट ऑफ एक्स थ्री एंड ट्वेंटी फाइव विच इज ऑन द राइट हैंड साइड फॉर द इन द थर्ड रो वी विल हैव टू विच इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स वन एंड वन विच इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स टू एंड थ्री विच इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स थ्री एंड ट्वेंटी So we call this R one, R two, and R three. So, हमारे पास तीन रोज़ हैं और उन तीनों रोज़ को हमने काम दिया है R one, R two, और R three. So as we discussed earlier, that we need to make this system a diagonal system. So, diagonal system में क्या करेंगे? First of all, जो second row है, उसके पहली coefficient को हमने zero बनाना है. So so we want to make a change so that this 3 becomes 0 in row 2 सो द ईजिएस्ट वे ये है कि हम रो वन को मल्टीप्लाई करें तीस से और उसको रो टू में ऐड कर लें सो वी अप्लाई थ्री टाइम्स रो वन माइनस आर टू सो वी मस्ट स्पेसिफाई कि चेंज कौन सी रो में हम कर रहे हैं चेंज इन रो नंबर टू Right. So, applying this system, so what we can see, k. What is three r one? Three r one, which will be our pass. Its coefficient will be three minus three, and three and minus fifteen. And r two, which will be our pass. रो हमारे पास गिवन है थ्री वन माइनस वन और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एंड वेन वी एड बोथ ऑफ दैम रादर सब्ट्रैक्ट आर टू फ्राम थ्री आर वन वी गेट माइनस हेयर माइनस हेयर माइनस वन की जगह पे प्लस हेयर और यहाँ पे भी माइनस तो ये आएगा जीरो माइनस फोर थ्री और प्लस वन थ्री और प्लस वन से आएगा फोर और माइनस फिफ्टीन और माइनस ट्वेंटी फाइव का जो सम होगा 
वो होगा हमारे पास माइनस फोर्टी सो दैट्स वाई ये जो हमारे पास सिस्टम है वो होगा वन माइनस वन वन जो कि रो वन है उसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमारे पास पहले स्टेप पे थी रो टू में जो चेंजेस आई हैं उसको हम लिखेंगे जो राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशन है इसको देखते हुए ज़ीरो माइनस फोर फोर और माइनस फोर्टी उसके बाद रो थ्री वैसे ही रहेगी तो भी विल हैव टू वन एंड थ्री एंड ट्वेंटी नाउ न्यू सिस्टम नाउ वी विल हैव रो वन हेयर रो टू एंड दिस इज रो थ्री सो ऑन द लास्ट स्लाइड वी हैड दिस सिस्टम गिवन बाय वन माइनस वन वन जीरो माइनस फोर फोर Two one with three, and the coefficients were minus five, minus forty, and twenty, and we call them R one, R two, and the third row is row three. So now, what is our next aim? Next aim, our aim is that this is what we have. Coefficient is third row. The first coefficient is zero. Let's make it zero. तो यानी इस दो की जगह पे हमने ज़ीरो लाना है तो अगर देखा जाए बेसिकली तो हम रो वन के साथ एक ऑपरेशन करते हुए ये थर्ड रो का जो लेफ्ट मोस्ट कोफिशेंट है उसको हम ज़ीरो बना सकते हैं उसके अलावा दूसरे एक एम भी होते हैं हमारा के ये जब हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो उससे नेक्स्ट इंट्री जो है उसको हमने वन बनाना होता है यानी यहाँ पे यानी जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को वन बनाने की कोशिश करते हैं सेकंड रो की सेकंड एंट्री को वन बनाएंगे और थर्ड रो की थर्ड एंट्री को हम वन बनाएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्रीज हैं उनको हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे सो ओके सो नेक्स्ट वी अप्लाई रादर वन बाई फोर आर टू दिस विल मेक अ चेंज इन रो टू सो वेन वी अप्लाई वन बाई फोर आर टू इट इज जस्ट सिंपली डिवाइडिंग द ऑल द नंबर इन रो टू बाई टू बाई फोर सो विल गेट जीरो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस वन यहाँ पे आएगा वन और यहाँ पे जो सेकंड रो का राइट हैंड साइड पे कॉफिशेंट होगा यहाँ पे आएगा माइनस टेन यहाँ पे आएगा टू यहाँ पे आएगा वन यहाँ पे थ्री और राइट हैंड साइड कॉफिशेंट होगा हमारे पास ट्वेंटी तो नया जो हमारे पास सिस्टम होगा उसमें होगा रो वन रो टू रो थ्री रो वन के कॉफिशेंट होंगे वन माइनस वन वन माइनस फाइव रो टू के होंगे ज़ीरो माइनस वन वन माइनस टेन और रो थ्री के जो कॉफिशेंट होंगे वो होंगे टू वन एंड थ्री सो नाउ वी ट्राई टू मेक दिस कॉफिशेंट ऑफ थर्ड रो इक्वल टू वन थर्ड रो का जो फर्स्ट कॉफिशेंट है अब हम उसको वन बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमारे पास साथ जो ऑपरेशन है वो है कि हम टू टाइम्स आर वन करें और उसको फिर माइनस आर थ्री कर दें सभी अप्लाई टू टाइम्स आर वन माइनस आर थ्री सो वी वॉन्ट टू मेक अ चेंज इन रो थ्री सो इफ वी अप्लाई टू आर वन एंड माइनस आर थ्री टू आर वन हमारे पास आएगी रो टू माइनस टू और टू और यहाँ पे आएगा हमारे पास टेन और जो हमारे पास आएगा आर टू उसमें होगा हमारे आर थ्री उसकी कॉफिशेंट हम लिखेंगे दे आर टू वन एंड थ्री एंड ट्वेंटी विच इज़ द कॉफिशेंट ऑफ राइट हैंड साइड सो टू आर वन माइनस आर थ्री 
में हम जो प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा और हम ऊपर वाली रो से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ज़ीरो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री और टू और माइनस थ्री से आएगा माइनस वन और माइनस टेन और माइनस ट्वेंटी के सम से आएगा माइनस थर्टी सो द न्यू सिस्टम वुड बी सर जिसमें आर थ्री चेंज होगी इट विल बी जस्ट द सेम सिस्टम वन माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन एंड एन आर थ्री वी विल हैव जीरो माइनस थ्री माइनस वन एंड द राइट हैंड साइड पे हमारे पास होगा माइनस फाइव दूसरा होगा माइनस टेन और लास्ट होगी हमारे पास कोफिशेंट थर्ड रो का माइनस थर्टी जो कि हमने राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट किया है तो नए जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें रो वन रो टू और रो थ्री के कोफिशेंट जो होंगे वो रो वन के वन माइनस वन वन होंगे रो टू के ज़ीरो माइनस वन वन होंगे और रो थ्री के ज़ीरो माइनस थ्री माइनस वन होंगे ओके सो नाउ टू मेक द सिस्टम सो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम क्या अप्लाई करते हैं आर वन माइनस आर टू टू मेक अ सिस्टम डाइंगल अब हमने ये जो कॉफिशेंट है वी ऑल्सो ट्राई टू मेक दिस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट वी वॉन्ट टू मेक दिस कॉफिशेंट इक्वल टू जीरो सो वट वी डू वी अप्लाई आर वन माइनस आर टू सो वी स्पेसिफाई दैट वी वॉन्ट टू मेक अ चेंज इन आर वन so how to me how do you uh, so r1 minus r2 so what is our r1 r1 ki coefficient hai 1 minus 1 1 or minus 5 or r2 ki jo coefficient hai wo hamare paas 0 minus 1 1 and minus 10 to hamare paas jo r1 minus r2 hoga में ये माइनस प्लस हो जाएगा और वन माइनस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा तो ये भी हमारे पास माइनस होगा ऑफ कोर्स जीरो के साथ प्लस और माइनस का साइन मानी वैसे भी नहीं रखता तो ये होगा हमारे पास वन यहाँ पे आएगा हमारे पास ज़ीरो और यहाँ पे भी जी हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो और माइनस फाइव प्लस टेन ये हमारे पास आएगा फाइव so now we will have the system we will have where the coefficients of row 1 changed coefficients of row 1 kya hai hamare paas ab 1 0 0 aur jo right hand side hai uske coefficient hai hamare paas 5 row 2 aur row 3 ko is system mein hum aise hi likhenge jaise ki हमारे पास ऊपर आ रहा था वन माइनस वन एंड वन जीरो माइनस थ्री माइनस वन दिस इज माइनस टेन एंड दिस इज माइनस थर्टी एंड दिस इज आवर रो वन दिस इज आवर रो टू एंड दिस इज आवर रो थ्री So in the next step, if you just try to remind the first, I remind you on the last slide, the last system of equations was one zero 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 minus one one with the coefficient matrix. Third row ki coefficient hoga zero minus three minus one. Right hand side be hoga hamare paas five. माइनस टेन और माइनस थर्टी सभी कॉल दिस आर वन दिस आर टू एंड 
the last one are 3. So now what we do, we try to make this coefficient equal to 0. उसके लिए हम क्या करेंगे कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इससे सरप्ट्रैक्ट करेंगे सो वी अप्लाई 3R2 माइनस आर थ्री विच इज बेसिकली चेंज इन R1 is basically a change in R3. So what is our 3R2? So let's do this calculation on the right hand side of our screen. So 3R2 will be 0, y minus 3 and 3. Or ye jo minus 10 has ko multiplying with 3. Say humare pass minus 30 aega. Or agar yaha pe hum minus uh, R3 लेके आए तो आ, 0 R3 जो है हमारे आ, रो है वो है 0 minus 3 minus 1 minus 30 so when we subtract so this is our 3 times R2 and this is R3 so 3 R2 minus R3 0 so this minus will become plus and this minus will also become plus and this minus will also become plus 0 0 4 and 0 so in the new system our first row will just remain the same 1 0 0 and on the right hand side 5 and on our second row we will have 0 minus 1 1 which is also the same as in the last uh, step لیکن ہماری جو row 3 ہے اب اس میں change آ جائے گی اس میں صرف ہمارا جو last coefficient ہے third uh, coefficient وہ ہوگا non zero باقی ہوں گے zero اور جو right hand side ہے وہ بھی ہمارے پاس zero zero ہے so this is our new system we have r1 we have our 2 and we have our 3 so now in this system we are our next step is really to get rid of this one to this one ko khatam karne ke liye kya karenge hum row 2 ko 4 se multiply karenge aur row 3 mein se subtract kar lenge so we apply next row operation so minus R3. So you can see that 4 times R2 se aega humare paas 0 minus 4 4 or minus 40 or agar dekha jaye R3 kya hai humare paas minus R3 kya hai humare paas 0 0 minus 4 over 0. So 4 R2 minus R3 se aega humare paas. zero minus four zero and minus forty so the new system of equations will be so we didn't specify here that the change is actually happening in R2 so the, this is basically the change in R2 so row 1 humari same rahegi aur right hand ka coefficient bhi same rahega aur row 3 bhi same rahegi aur coefficient bhi same rahega aur row 2 jo hai ab hum yahan se lenge row 2 hogi 0 minus 4 0 and minus 40 so this is our new system r1 r2 or r3 so now we need to make these two entries to be equal to 1 to hum isko R2 ko minus 1 by 4 so divide karenge aur R3 ko R2 ko minus 1 by 4 se multiply karenge aur R3 ko 1 by 4 se so we apply 
minus 1 by 4 R2 and 1 by 4 R3. So we get 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 and under this this side we will have 5 here we will have 10 and here we will have 0 say so if you remember so this gives us this final matrix so at the end we get this form where we only have the diagonal entries and on the right hand side we have 5, 10 and 0 and basically this matrix is called the Gaussian transform. So this is a Gaussian transformed So, the system or the equivalent system of equations is x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to 5. 0x1 plus x2 plus 0x3 is equal to 10 0x1 plus 0x2 plus x3 is equal to 0 so basically this system has a unique solution so we have a unique solution 5 10 and 0 of the given system or IE this is equal x1 is equal to 5 x2 is equal to 10 and x3 is equal to 0 next we do the example number three so determine the solution set of the following system So the given system is given as first equation minus 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 10. Second equation is 10x1 minus 5x2 minus 15x3 is equal to 30. And the third is x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 25 so the solution is so the coefficient transform is coefficient transform is if you know this is basically the matrix in which we are uh, writing all this information so the second one gives us 10 minus 5 minus 15 and 1 1 and minus 3 the right hand side is 10 30 and uh, 25 
25. So after doing two detailed examples I will be rather brief in this example. So what we do we need to get 0 as a coefficient of as uh, the left the first coefficient of the row R2 should be 0 this would be our first job so what we do we apply 5 times R1 plus R2 and we want to make a change in row 2 so 5 times R1 will we have minus 10 5 15 and here we will have 50 and R2 is 10 minus 5 minus 15 and 30 so the R sum will give us 0 0 0 is equal to 60 So our new system would be in the row 1 we will have minus 2, 1, 3 is equal to 10. The change will be in the row 2, 0, 0, 0 and 60. In row 3 we will have 1, 1 and minus 3 which is 25 so now basically at this step we are basic mm, very much sure that this system has no solution because let me just recall that the system we get after the first operation is minus 2 1 3 uh, 0 0 0 1 1 and minus 3 our right hand side we have our pass at 10 60 or 25 so this is our 1 this is our 2 and this is our 3 so basically hum AC system ko hum abhi se lik sakte hain ek system of equation mein jo ke hoga our pass minus 2 x 1 plus x2 plus 3x3 so this can be written as is equal to 10 0x1 plus 0x2 plus 0x3 is equal to 60 तो अगर किसी भी कैलकुलेशन में जैसे ही अब आपके पास कोई ऐसी रो आ जाए कि जिसके एलिमेंट्स जीरो हों यानी जो के इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स है लेफ्ट हैंड साइड पे वो तमाम जीरो हों और राइट हैंड साइड जीरो ना हो तो वहां पे आप अपनी कैलकुलेशन को स्टॉप कर लें सो दिस इज x1 x2 3x3 25 सो this basically gives you that 0 is equal to 60 not possible right which is not possible so the system of equations has no solution so this system of equations has no solution pehle case mein jab tamam ke tamam rows zero raha to aapke paas infinitely many solutions of system ke exist karenge aur agar aapke paas sirf left hand side ki jo elements hain jaise is case mein the then if you get zero 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 and zero then system has 
infinitely many solutions if you get a row zero 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 and some a where it is non zero then system has no solution product mix problem a variety of applications are concerned with determining the quantities of different products which sat satisfy specific requirements so a company produces three products company jo hai wo teen product banati hai each needs to be processed through different departments with following data to har ek jo product hai usko teen different departments se guzarna padta hai aur uske liye hamare paas ek data available hai wo data ye hai ke aapke paas ek अगर डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आप के पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट चूँकि तीन है वन टू थ्री और डिपार्टमेंट्स भी तीन है तो ए बी सी सो दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और यहाँ पे आवर्स अवेलेबल है पर वीक 1200 डिपार्टमेंट ए को हैं 1150 डिपार्टमेंट बी को हैं और 1400 जो हैं वो डिपार्टमेंट सी को हैं इफ समबडी हैव दिस क्वेश्चन राइजिंग इन देयर माइंड के हाउ वी कैन हैव दैट मेनी आवर्स इट मींस दैट जो कंबाइन उनके पास फोर्स uh, है लेबर फोर्स है वो जो है इतने घंटे मिला के हो जाती हैं सो so, तो प्रोडक्ट ए को जो है प्रोडक्ट वन को जो है डिपार्टमेंट ए में दो आवर्स चाहिए डिपार्टमेंट बी में तीन और डिपार्टमेंट सी में चार आवर्स चाहिए प्रोडक्ट दो को जो है डिपार्टमेंट ए में थ्री पॉइंट फाइव डिपार्टमेंट बी में टू पॉइंट फाइव और डिपार्टमेंट सी में थ्री आवर्स चाहिए इसी तरह जो प्रोडक्ट थी है उसको डिपार्टमेंट ए में तीन डिपार्टमेंट बी में दो और डिपार्टमेंट सी में भी so the question is to determine whether there are any combination of three products which would exhaust the weekly capacities of the three departments yani hamare paas in teen products ka koi aisa combination hai jisko use karte hue hum jo tamam available hours hai usko use kar sake solution so let x One x two x three be the number of of units produced per week. of product 1 to 3 yani x1 jo hai wo product 1 ke number of units hai x2 jo hai wo product 2 ke number of units hai aur x3 jo hai wo hamare paas product 3 ke jo number of units produced hote hain wo ye hai so the conditions specified are expressed by the following system of equation Two x one plus three point five x two plus three x three is equal to twelve hundred 
1200 this is a department a second may have our bus 3x1 plus 2.5 x2 plus 2x3 is equal to 1150 so this is in department B and we have 4x1 plus 3x2 plus 2x3 which is equal to 1400 this is in the department C so basically the question is that we can find the products कर सकते हैं जो कि हमारे पास तमाम अवेलेबल आवर यूज कर ले इज बेसिकली टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है सो नाउ सॉल्विंग दिस सिस्टम बाय क्वेश्चन एलिमिनेशन method we will get x1 is equal to 200 x2 is equal to 100 and x3 is equal to 150 so if 120 so if so if 200 units of of product 100 units of product 2 and 150 units of product three are produced then we can exhaust the we can exhaust the weekly capacities of departments so we have seen that the system of linear equations have came to use into the business where you are uh, manufacturing three products and all of them passes through the different process and the different they take different time so you have seen that uh, if you produce um, 200 units of product 1 and 100 units of product 2 and 150 units of product of product 3 then you can fully utilize the available capacities of the all three departments so this was the third lecture of business mathematics in the summary what we did, we apply the Gaussian elimination method for three cross three system of equations. And we did three examples where each one resulted in three different solutions. One had the unique solution, another one has no solution, and the third one has infinitely many solutions. And then we applied the system of linear equations to the product mix problem in the business. So in the next lecture, we will study the functions and domain and range of function after that we will talk about multivariate functions and at the end we will talk about the types of functions i hope you like today's lecture tab tak ke liye allah hafiz next lecture mein mulaqat hogi allah hafiz